కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దగ్గర నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రం తనకు చేసిన కేటాయింపుల మీద తీవ్ర అసహనాన్ని ప్రదర్శించుకుంటూ కేంద్రం మీద విమర్శలు చేస్తూ ఉంది తాజాగా కేటీఆర్ గారు తెలంగాణ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా ఏకంగా కేంద్రం మీద తీవ్రంగా విమర్శలు చేసుకుంటూ కేంద్రాన్ని నమ్ముకుంటే అంటే రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతుంది ఇదంతా ఒక నియంతృత్వ మాదిరి పరిపాలించుకుంటూ వాళ్ళకి ఇష్టమైన రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ కేటాయించుకుంటూ అసలు మమ్మల్ని పట్టించుకునే లేవట్లేదు జీఎస్టీ కేటాయింపులు చేయాలి అని చెప్పి నిబంధనలు ఉన్నా కూడా అసలు జీఎస్టీ కేటాయింపులు కూడా తెలంగాణకు పంచట్లేదు అనే విధంగా చాలా తీవ్రంగా అంటే వాళ్ళకు జరిగిన అన్యాయం మీద తీవ్ర అసహాన్ని ప్రదర్శించుకుంటూ విమర్శలు చేసిన సంగతి మనం చూసే ఉన్నాం నిన్న కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు తన టీంలో కొందరిని వెంట పెట్టుకుని హైదరాబాద్కు వచ్చేసి ఈ బడ్జెట్ మీద ఉన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయడం కోసం ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసిండ్రు ఈ సమావేశంలో తను కీలకంగా చెప్పిన మాటలు ఏంటి అని అంటే అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగానే ఇస్తున్నాం ఎలా ఇస్తున్నారో నో క్లారిటీ అదేవిధంగా తాను ఏం చెబుతున్నారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ పరిధిలో ఏమీ ఉండదు నిధుల కేటాయింపు అనేది పది ఆర్థిక సంఘం చెప్పిన దాని ప్రకారమే దాని సలహాలు సూచనల ప్రకారమే నిధులు కేటాయింపు చేస్తాము అని కూడా తాను చెబుతున్నారు చెబుతూనే ఇంకొక రాష్ట్రం తగ్గింది కదా అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ చేసిన తర్వాత ఒక రాష్ట్రం తగ్గింది కదా ఆ రాష్ట్రాన్ని కేటాయించిన కేటాయింపులు కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగానే పంచాము అని చెప్పి కూడా తను మాట్లాడుతున్నారు ఒక విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని చాలామంది పెద్దలు రెప్పలు వాల్చకుండా ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా అబద్ధాలు చెప్పగలుగుతారు అన్నది నిర్మలా సీతారామన్ గారిని చూసిన తర్వాత కూడా మనకు బలంగానే అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే ప్రతిదీ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా పంచుతున్నాం అన్న దగ్గర నుంచి తప్పులు మొదలు పెడితే ఒక రాష్ట్రం తగ్గింది కదా అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా పంచుతున్నాం ఆ తగ్గింది కూడా తగ్గడం ఏంటి నలభై రెండు పర్సెంట్ ఉన్న రాష్ట్రాల వాటి నలభై ఒక్క పర్సెంట్ ఎందుకు తగ్గించారు అది యూనియన్ టెరిటరీలు అయినా వారికి కేటాయించాలనే కదా మరి జమ్మూ కాశ్మీర్ సపరేట్గా ముప్పై వేల కోట్ల పైన సపరేట్ కేటాయింపులు చేశారు కదా చేశారు కదా ఇది ఒకటే అని కాకుండా తెలంగాణకే తీసుకున్నా కూడా సపరేట్ పదైన ఆర్థిక సంఘం మీద చెప్పింది కదా ప్రత్యేక గ్రాంట్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి సిఫార్సుగా చేసింది కదా తెలంగాణకి మరి అదెందుకు చేయలేదు చాలా ప్రశ్నలకు సీతారామన్ గారు నవ్వే నవ్వడం సైలెంట్ అయిపోవడం నవ్వడం సైలెంట్ అయిపోవడం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతిసారి కూడా తాను మంత్రి గారు ఫెడరల్ వ్యవస్థ గురించి అదే రాష్ట్రాల సమైక్య వ్యవస్థ గురించి దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న గౌరవాన్ని గురించి ప్రధాని గారికి ఫెడరల్ వ్యవస్థ మీద ఎంత నమ్మకం విశ్వాసం ఉందని దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు చాలా ఈ బడ్జెట్ కాదు దాదాపు ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ గారు పీఠమెక్కిన దగ్గర నుండి ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాటలు ఏంటి అంటే రాష్ట్రాల ఫెడరల్ వ్యవస్థ రాష్ట్రాల సమైక్య వ్యవస్థను కంప్లీట్గా కూలదోస్తున్నారు ఒక నియంతృత్వంగా తాను పరిపాలిస్తున్నారు వాళ్ళకి నచ్చిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే నిధులు కేటాయిస్తున్నారు అన్న ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నప్పుడు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ మంత్రి గారు కూడా అదే విషయాన్ని బలంగా వినిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మంత్రి గారు వచ్చి ఫెడరల్ వ్యవస్థ మీద గౌరవం ఉంది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నారు చూసారా దట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇండికేట్స్ ఫెడరల్ వ్యవస్థను వాళ్ళు ఎట్లా కూలదోస్తున్నారు అన్నది పరోక్షంగా కూడా అంగీకరిస్తున్నట్లే అండ్ ఇక్కడ ఇంకా గమనించాల్సింది చాలా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులందరూ కూడా చింతించాల్సింది ఏంటి అని అంటే కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుంది అని చెప్పి పక్కనున్న రాష్ట్రం చాలా బలంగా తన వాదన వినిపించి అసహనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అసహనంలో చాలా ప్రశ్నలకు కేంద్ర మంత్రి గారు కనీసం సమాధానం కూడా చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఫెడరల్ వ్యవస్థకు జరుగుతున్న అన్యాయము లేదు అని చెప్పి పరోక్షంగా తాను కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది అని సిగ్నల్స్ ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితుల్లో బడ్జెట్కి సంబంధించి కేటాయింపుల్లో వివరణించుకోవడం కోసం రాష్ట్రాల పర్యటన తాను చేస్తున్న క్రమంలో ఒకవేళ కేంద్ర బడ్జెట్ ఎంత అన్యాయం చేసింది అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశే అటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ కనీసం తమ వ్యతిరేకతను తమ అసహనాన్ని కూడా తాము ఎంత ఆర్థికంగా వెనకబడి ఉన్నారు తనకు రావాల్సిన హక్కులేంటి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం చేసిన సిఫారసులు ఏంటి ఆ సిఫారసులకు తగ్గట్టు కేంద్రం ఎలా కేటాయించలేకపోతుంది అన్నది మాట వరుసకైనా కూడా కనీసం ప్రజలకు చెప్పడం కోసమైనా అరే భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఈరోజు కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎలా అన్యాయం చేస్తుంది అన్న ఈ ఐ మీన్ ఈ ఈ వివక్ష అయినా 
భవిష్యత్తు గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా వీళ్ళు అడగడము కనీసం కొన్ని ఆర్టికల్స్ కొన్ని ఎడిటోరియల్స్ ప్రచురించాల్సిన సమయంలో ఇవంతా దాచిపెట్టి ఇంకా ప్రభుత్వం నడుపుతున్న పార్టీకి సంబంధించిన సొంత పత్రిక అయితే ఏ రాష్ట్రానికి తక్కువ చేయట్లేదని పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టిండ్రు అంటే ఇంకెవరైనా తక్కువ చేస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు లే లేదు వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేస్తుండ్రు ఇట్లా తక్కువ చేస్తుంది అని చెప్పే వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు లెక్కన వీళ్ళు ఏది చేయట్లేదని చెప్పి అదే పెద్ద హెడ్డింగ్ అరే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం చేసిన సిఫార్సుల ప్రకారమే మేము కేటాయింపులు చేస్తున్నాం కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ప్రమేయం ఏమీ ఉండదు అనే సాక్షాత్తు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు చెప్పినప్పుడు కనీసం ఒక్కరైనా ఒక మంత్రో లేకుంటే అధికారులు ప్రభుత్వము ఎవ్వరో ఒక్కరైనా అరే అది తప్పు మీరు మాట్లాడుతున్నది మీరు చెప్పిందే నిజమనుకుంటే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయించిన కేటాయింపులు ఏంటి నలభై ఒక్క వేల కోట్ల దగ్గర దగ్గర రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉందని చెప్పి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం అంచనా వేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కేటాయింపులు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు చేయించి దగ్గర దగ్గర వస్తాయి మిగిలిన ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇయ్యండి అని చెప్పి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసు చేస్తే దాని ప్రకారం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కింద రావాల్సిన అప్పుడు ఫండ్స్ ఇవ్వలేదు అనుకున్న కేటాయింపులు ముప్పై నాలుగు వేల కోట్లు చేంజ్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లకు తగ్గించారు ఇంత అన్యాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక్కరైనా చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్కరైనా చెప్పే పరిస్థితి అరే రాష్ట్రాల్లో ఫెడరల్ వ్యవస్థను గౌరవిస్తామంటున్నారు ఈ దేశ పార్లమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిన ప్రామిస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా మీరు ఆ మాట ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అని అడిగే ప్రామినెంట్ పర్సనే లేరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దుర్మార్గం ప్రభుత్వ పెద్ద దగ్గర నుండి ప్రభుత్వం దగ్గర నుండి మంత్రుల దగ్గర నుండి అధికారుల దగ్గర నుండి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల దగ్గర నుండి మిగిలిన రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షులు కీలకమైన నాయకుల దగ్గర నుండి కనీసం ఒక్క ప్రామినెంట్ పర్సన్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేంద్రం చేస్తున్న అన్యాయాలను కనీసం బయటకు మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఇక్కడేమో ఒక విధంగా కేటీఆర్ గారు వర్సెస్ నిర్మలమ్మ గారు అని జరుగుతూ ఉంటే మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దౌర్భాగ్యం చూడండి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని కూడా రాతలు చేస్తలు మాటల రూపంలో నిరసన కూడా వ్యక్తం చేయలేనంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నారు తాను చెబుతున్నారు పదిహేను వార్తక సంఘ సిఫార్సులు వీళ్ళు చెప్పడానికి ఏమైంది మరి సిఫార్సులు ఏం చెప్పింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు ఏం కేటాయించారు మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మరి ఫెడరల్ వ్యవస్థను గౌరవిస్తా అంటున్నారు మరి ఎక్కడ గౌరవించారు ఇవి ఏవీ లేవా ఇవేవీ లేవా కనీసం నిరసన తెలియజేసే ఆ ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు నిరసన తెలియజేసే ఆ అవకాశం అన్న వచ్చినప్పుడు ఆ అవకాశం అన్న మీరు ఉపయోగించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు కేటాయించిన బడ్జెట్ ఏమో పదిహేను ఆర్థిక సంఘం ఈ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ఒక్క సంవత్సరానికి మాత్రమే కేటాయింపులు చేసినప్పుడు మిగిలిన నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ఆర్థిక సంఘం త్వరలోనే సలహాలు సూచనలు దానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు చేయబోతున్నప్పుడు మనకి ఎలా అన్యాయం జరిగిందో ఆ అన్యాయాన్ని ఓవర్కమ్ చేయండి అని చెప్పి కనీసం వచ్చే నాలుగు సంవత్సరాల కేటాయింపులు అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్కు న్యాయం జరిగే విధంగా కనీసం మీరు నిరసన లేకుండా మీరు విన్నపాలు డిమాండ్లన్నా చేయకుండా పోతే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయం ఎక్కడి నుంచి జరగాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కు జరగాల్సిన న్యాయం రావాల్సిన హక్కులు చేయాల్సిన కేటాయింపులు అన్నది నియంతృత్వంగా పరిపాలిస్తున్న ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దల దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి గాల్లో దీపం పెడుతున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమైన మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలైనా ప్రతిపక్ష పార్టీలైనా వీళ్ళని కూడా అరే ఎంత దౌర్భాగ్యం ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు చూపిస్తున్న వివక్షణ చేస్తున్న అన్యాయమైన కేటాయింపును ఒక్కరు కూడా ప్రశ్నించలేని తత్వం ఎక్కడొకరు మీ లాంటోళ్ళు నా లాంటోళ్ళు ఏమైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాము అంటే మనం చెప్తున్న డిస్కషన్స్ తోటి ఎవరు కూడా ఆ డిస్కషన్ అవునా కాదా నిజమా అబద్ధమా ఈ డిస్కషన్ ఎవరు చేయరు చేయకుండా ఒకరేమో నీవు పిల్ల కుంక అంటారు ఇంకొకరేమో సోది చెబుతున్నావు అంటారు ఇంకొకరేమో కేంద్రానికి వ్యతిరేకం అంటారు ఏదో చెబుతారు ఒక నిర్ణయం నిర్ణయం చుట్టూ జరుగుతున్న తీసుకుంటున్న ఐ మీన్ విధానపరమైన నిర్ణయాలు లేకుంటే చేస్తున్న కేటాయింపులు దానివల్ల ఒక రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయం ఆ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయం వల్ల మెజారిటీ జనాలు ఎలా నష్టపోతున్నారు ఇప్పుడు నష్టపోవడమే కాదు కొన్ని తరాలు కూడా ఎలా నష్టపోతాయి ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావాల్సిన ఇప్పుడు ఫెడరల్ వ్యవస్థను గౌరవిస్తా అని చెప్పి ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్పినప్పుడు అదే ఫెడరల్ వ్యవస్థను గౌరవిస్తే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక దేశ పార్లమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హక్కులైనా నెరవేర్చకుండా మొన్నటి వరకు పద్నాలుగు వార్తకి సంబంధించి చెప్పింది ప్రత్యేక హోదా ఐ మీన్ ఇవ్వద్దు అని ఆంధ్రప్రదేశ్కు అన్నారు పదిహేను వార్తక సంఘం ఏమో
వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నవేమో పదిహేను వార్తక సంఘం చెప్పింది చెప్పలేదు అనుకూలంగా ఉన్నవేమో ఇంకొకరిని బూచి చూపెడతారు అనుకూలంగా లేనివేమో ఇంకొకరిని బూచి చూపెడతారు ఇంత దుర్మార్గంగా కేటాయింపులు చేసి అన్యాయం జరుగుతున్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరఫున ఒక్క ప్రామినెంట్ నాయకుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా డిమాండ్ చేయలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితులకు నేనైతే చింతిస్తూ నిజంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు అనేది గాల్లో దీపం కాకుండా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆశపడడం తప్ప నాలాంటి మీలాంటి సామాన్యులు ఇలా గొంతు చించుకోవడం తప్ప చేయగలిగింది ఏముంది చెప్పండి